Why do we have church? ¿Por qué tenemos iglesia? And as a matter of fact, Pastor, what is the, the church's purpose anyways? Además, ¿y cuál es el propósito de la iglesia? What is it? What is the purpose of, of uh, 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 what's, what, what is the church's purpose? ¿Cuál es el, el, el propósito de la iglesia? And what is the church's mission? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Because, you know, we come here for a purpose. Nosotros venimos aquí por un propósito. I don't think anyone comes here for the bagels. Yo no creo que nadie viene aquí por los bagels. Nadie. Because, Pastor, you, all you do, all you have is a lot of carbs down there. Usted solo tiene mucho carbohidratos allá abajo. That's, you have a lot down there. And we, so we don't come. Nosotros venimos por So why? Why? And, but as a matter of fact, and what is the mission? ¿Cuál es la misión de la iglesia? And I want you to be part of that mission. Yo quiero que usted sea parte de esta misión. To, you know, to live with purpose. If, you, if you're going to invest your time and resources here, si usted va a invertir su tiempo y va a invertir sus recursos aquí, then you need to know what's the mission, cuál es la misión. You know, and that's something we, have, we need to understand. Nosotros tenemos que entender. Before we begin this year, antes de comenzar este año, and until you can answer you, until you can answer those questions, hasta que puedas Responder a esas preguntas, I'm going to tell you something. Le voy a decir algo. It is difficult, it is very difficult to know what you're supposed to be doing. Es bien difícil saber qué es, se supone que debes de hacer. Because there's going to be time, van a haber momentos throughout the year, durante el año, you're just going to come, va a venir aquí, usted va a estar. It's just going to become routine, va a ser rutina. And, you, you know, and it's just, you, you, just going to become monotonous, así se dice. It's just going to become algo que, you know, some apathy is going to kick in. Apatía se va, va a tener un poquito de apatía. Be like, what is this? It's over and over, every Sunday, todo domingo, and this and We need to have a mission. Tenemos que tener una misión. We need to have a purpose. Tenemos que tener un propósito. You know, there was a story about a church <laughs> that started serving weekly chicken dinners. To reach out to the community. Sounds something like, you know, go, you know this, this, this church. Había una historia sobre una iglesia que comenzó a servir platos de pollo a la comunidad durante la cena, de la, durante la cena en la semana. I mean, the dinners became so popular, they started serving them more frequently. Y lo que sucedió es que las, la, 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 las cenas se hicieron tan populares que comenzaron a servirle, servirlas con, con más frecuencias. So eventually... Eventualmente, they were doing so well. This church was doing so well selling all these chicken dinners. They just, you know what they did? They just shut down the church. And you know what they did? They became a restaurant. Esta iglesia, la que estoy hablando, estaban, estaban yendo tan bien y esa comida estaba tan rica, la estaban yendo tan bien, la gente estaba comprando tanto que simplemente cerraron la iglesia. La cerraron y se convirtieron en un restaurante. Now that is an example of a church that has lost sight of its mission. Ahí es un gran ejemplo de una iglesia que había perdido de vista su misión. Now I don't think we are in danger of shutting our doors and becoming a restaurant. Yo no creo que estamos nosotros en peligro. No creo. Because, you know, que estamos en peligro que vamos a cerrar nuestra puerta y convertir en un restaurante. Pero, but, pero, man, we got some good cooks here. Aquí hay gente que puede cocinar. And desserts y pastries y pasteles. I mean, we have it all. Aquí hay de todo. Everybody's like, amen. <laughs> But unless we have a clear understanding of our church's purpose and mission, we can easily become distracted or discouraged. Pero a menos que tengamos una comprensión clara del propósito y la misión de nuestra iglesia, podemos distraernos o podemos desanimarnos fácilmente. And by, the, and by the way, además, and this can happen with individuals as well as with the church. Y esto puede suceder tanto con, con los individu individuos con la, o como la iglesia. When you forget 
When you forget why you are part of the church, it is easy for you to lose interest in the church. Cuando olvidas por qué eres parte de la iglesia, es fácil que pierdas interés en la iglesia. And that is when you need to go back to the basics. Y eso es porque, y eso es entonces cuando hay que volver a lo básico. And that's what we're going to do. Eso es lo que vamos a hacer. Why do we have church in the first place? ¿Por qué tenemos iglesia en primer lugar? One of the things I want to emphasize this year at Libertad is our mission and purpose. Una de las cosas que quiero enfatizar este año en Libertad es nuestra misión y propósito. Now, we have an expanded version. Tenemos nosotros una versión ampliada. We do have it. It's like a page and a half. Son como dos páginas. It's like two pages. But today I want to share a short purpose statement that describes our mission as a church. Pero hoy quiero compartir con ustedes una breve declaración de propósito que describe nuestra misión como iglesia. And here it is. Y aquí está. The mission The mission of Libertad is to glorify God by worshiping Him, loving our neighbor, sharing the gospel, and growing in Christ. That's it. La misión de Libertad es glorificar a Dios adorándolo, amando a nuestro prójimo, compartiendo el evangelio y creciendo en Cristo. No más. That's our mission. Esa es nuestra misión. Simple, simple. We call these four purposes of our church. Llamaremos a estos los cuatro propósitos de nuestra iglesia. There are four reasons why we exist as a church. Hay cuatro razones por las que existimos como iglesia. There are these. I'm going to repeat them. Lo voy a repetir. To worship God, adorar a Dios, to love our neighbor, amar al prójimo, to share the gospel, compartir el evangelio, to grow in Christ, crecer en Cristo. Now you know, ahora usted sabe. That's our mission. Esa es nuestra misión acá. That's our mission. Esa es nuestra misión. Now notice, I want you to notice something, that these purposes represent a different dimension in our spiritual lives. Yo quiero que se den cuenta que estos propósitos representan una dimensión diferente en nuestra vida espiritual. For example, por ejemplo, worship is vertical. It's, it's the vertical dimension where we focus on God. La adoración, la, la, la adoración es la dimensión vertical donde nos enfocamos en Dios. Loving others is horizontal. Amar a, los, amar a los demás es horizontal. Where we focus on other people. Donde nos enfocamos a las personas alrededor. Sharing the gospel. Compartiendo el evangelio. That's what we call an outward, outward dimension. Compartir el evangelio es la dimensión externa, externa. Where we reach out with the gospel. Donde nosotros alcanzamos a los demás con el evangelio. And then growing in Christ is inward. Inward. Crecer en Cristo es la dimensión interior. Where we seek to grow to be more like Christ. Donde nosotros buscamos crecer para qué? Para, para ser más como Cristo. You get it? Vertical, horizontal, outward, Inward, vertical, horizontal, externo, interior. Now, did you make this up? No. Pastor, ¿usted salió con esto? ¿Usted, usted, este es algo que usted salió, que, que, que usted inventó? These four purposes are not just four things that somebody just made up. Estas cuatro cosas no son algo que alguien inventó en el camino. They represent God's purpose for his church. 
representan los propósitos, los propósitos de Dios para su iglesia como se revela en las Escrituras. We're going to see them in, in our scripture. Now, some churches, alguna iglesia, they phrase them and organize them different. Alguna iglesia los, los pueden expresarlos o lo organizan de diferente manera. But the perp, God's purpose for his church remain the same. Pero los propósitos de Dios para su iglesia siguen siendo lo mismo. So where do they come from? ¿De dónde vienen? Where do these four purposes come from? ¿De dónde vienen estos cuatro propósitos? Well, we can call them the great commandment and the great commission. El gran mandamiento y la gran comisión. The first two purposes, los primeros dos propósitos, the first two, los primeros dos. Go with me, please. Vaya conmigo, por favor. Go with me to Matthew 22, 37 and 39. Vaya conmigo, por favor, a Mateo 22, 37 al 39. Go to Matthew with me, please. Mateo, por favor. We're going to look at the horizontal and the vertical. La vertical y horizontal. The, the vertical and the horizontal. Those four, those four two purposes, esos primeros dos propósitos, Matthew 22, 22. Someone once asked Jesus, what was the greatest commandment of all? And he replied this. Alguien le preguntó una vez a Jesús, ¿cuál era el mandamiento más grande de todos? Y él respondió, en look at Matthew 22, 37 to 39. Mira Mateo 22, 37, 31. He said, Jesus said unto him, you shall love the Lord, your God, with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Now that's the vertical and the horizontal. Vertical y horizontal. Now the second two purposes, los segundos dos propósitos, come from the Great Commission. Los segundos dos provienen de lo que se llama la Gran Comisión. The Great Commission was the final command. Go to Matthew 28, 19 and 20. Vaya por fuera Mateo 28, 19 al 20. Matthew 28, 19 and 20. The Great Commission was the final command Jesus gave to the disciples in the Gospel of Matthew where he said, La Gran Comisión fue el mandato final que Jesús dio a los discípulos del Evangelio de Mateo, donde dijo, and here we're going to read, vamos a leer aquí. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all those things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Por tanto, y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con, usted, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. There is the outreach and the inward. Ahí está lo que es adentro y lo que es afuera. Externa y interior. ¿Lo ven? Can you, see, can you see it? ¿Lo pueden ver? Pastor, why are you doing all this? ¿Por qué está haciendo todo esto? A lot of times you're going to hear that we have teams in our church. Muchas veces usted va a oír que nosotros tenemos equipos en la iglesia. Uh, you, have, you have the music team, tenemos el equipo de música. We have the usher team, tenemos el equipo de ujier. We have small groups, tenemos grupos pequeños. We have this little team, hay unos grupos that we have, you know. And then we have this overall team y tenemos todo este equipo acá. What I'm trying to do, and you know, Super Bowl is coming up, ya viene el Super Bowl. Football is the big thing, football and, you know, go, go Ravens. <laughs> pastor, be quiet. <laughs> Cállese, Pastor. So we have some spirit. Go, Jesus. Yeah, we know, we know, we know, we know that. But we're talking football here. I'm gonna, now, but we're going to go back. Let's go back. Go, Jesus. Of course, that's the best team. It's el mejor equipo. So I'm talking about this team, this team here. But I'm just trying to give an example that we're all. 
I'm, you know, we watch football. Algunos les gusta el fútbol. But what I'm trying to say here, this team, Jesus team, el equipo de Jesús, let me go there, okay? What I'm doing, lo que estoy haciendo is that I'm sharing you the playbook. Le estoy enseñando yo el libro de, de, de juegos. This is the playbook. Here's the playbook. This is what we're going to do. We all need to work together. Todos necesitamos trabajar juntos. This is the playbook. Aquí está. You know, these are the plays. Estos son los lo, lo que vamos a hacer. So I want us to be, you know, in one, in, in one mind, one heart, one spirit. Que estemos una mente, una, una mente, un corazón y un espíritu. This is where we're going. Aquí vamos. As a team, como iglesia. So this morning, esta mañana, this morning we will look at the first purpose. Vamos a ver esta mañana el primer propósito, which is worship, la adoración. We're going to be looking at worship. Vamos a ver nosotros la adoración. Our first purpose as a church is worshiping God. La primera el, nuestro primer propósito como iglesia es adorar a Dios. I don't know if you know this, yo no sé si usted sabe esto, but we spend a good amount of time each Sunday worshiping God through music and prayer. Yo no sé si ustedes saben, pero nosotros pasamos una cantidad de tiempo cada domingo por la mañana adorando a Dios a través de la música y la oración. I mean, the, the, uh, our music team, nuestro equipo de música, man. They were here last night. Ellos estaban aquí en la, en la noche. They were here this morning. Ellos estaban aquí en la mañana. They, I mean, they, ellos trabajan. They work. And they bring, and then we're singing almost a half an hour, casi una media hora. Of just worshiping God, adorando a Dios. And let me say something. Let me say algo. This worship, esta adoración de música, when we're worshiping, this is not just a warm-up to the sermon or message. Y déme decirle algo, esto no es solo, estamos adorando a Dios y cantando, no es solo para un, cal, un calentamiento para el sermón o el mensaje. It's not an optional part of the service. Y no es tampoco una parte opcional del servicio. This part, Of, our, of, this, of, our, of this part, this part is essential purpose of our church. Esta parte que nosotros estamos adorando a Dios and we're singing and we're singing to him. Le estamos cantando. El, it is, it is, it's, it's una, es un propósito esencial como iglesia. It's important. It's muy importante. And this is one of the main reasons we are here to worship God. Y esta es una de las razones por qué estamos aquí adorando a Dios. I mean, we get to come together, venimos juntos. Man, I, I, sometimes I just stop singing, yo, yo, yo paro de cantar, because I, wanna, I just hear everybody, yo oigo todos. I'm just listening, estoy, estoy escuchando. And I, sometimes I just close my eyes, yo cierro mis ojos. I'm here in the front, and I'm just listening, estoy escuchando. And we're all just worshiping, todos estamos adorando. Very important, muy importante. Our English word, this will make sense in Spanish, but our English word worship, I didn't know this, comes from the word worth-ship. Anybody know that? Meaning how much something is worth. Yo no sabía que en nuestra palabra inglesa, adoración, viene la palabra worth-ship. Español, por favor. No, no hay. Eh, que significa cuánto vale algo. The word worship comes from the word worship. Means how much something is worth. So when you worship God, you're saying that God is worth it. Cuando estás adorando a Dios, usted está diciendo que Dios vale la pena. He is worthy of all your ador adoration. He's, 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 he's worthy of all your love and excitement and praise. Que Él, Él es digno de toda tu adoración, amor, emoción y alabanza. Think about it. Piénsalo. Just think this. How often, how often do you spend your energy and resources on things that are not really worth it? Piénsalo. Piense esto. ¿Cuánto, 
con qué frecuencia gastas tu energía y recursos en cosas que realmente no valen la pena. I can think of plenty. I can think of plenty activities, projects, and purchases in my life in the long run where it was just not worth it. Yo puedo pensar en muchas actividades, proyectos y compras en mi vida a la larga simplemente que no valieron la pena. I can look back. Nestor can look back and honestly say, I wasted my time on that. Yo, Nestor, puedo decir que literalmente, honestamente, perdí mi tiempo en esa cosa. O I wasted my money on that. O yo gasté mi dinero en eso. But I'm here to tell you this morning, yo te quiero decir aquí esta mañana, you will never have that problem when it comes to worshiping God. Tú nunca vas a tener ese problema cuando se trata de adorar a Dios. God is always worth it. Dios siempre vale la pena. And he is worthy of our first and our best. Y él es, lo me, y él es digno de lo primero y lo mejor de nosotros. I have a few more minutes. Tengo algunos minutos más. I just want to talk about a few things about worship. Quiero hablar un poquito de unas cosas acerca de la oración. Number one, número uno, go with me please. First Peter, primero de Pedro 2.5, 1 Peter 2.5. So what does it mean to worship? ¿Qué significa adorar? What does it mean? ¿Qué significa adorar? It means proclaiming God's greatness. Significa proclamar la grandeza de Dios. 1 Peter 2.5, please. Primero de Pedro 2.5, por favor. 1 Peter 2.5. It says, You also, as living stones, are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y, sacerdo, uh, y sas, uh, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. God is building each one of us into a spiritual house together to proclaim his greatness. Dios está edificando a cada uno de nosotros en una casa espiritual juntos para pro proclamar su grandeza. En el book of Psalms es full. Este, el, el libro de Salmo está lleno, lleno, lleno. It is full of praises to God. Y el libro de Salmo está lleno de alabanzas a Dios. Let's, let's look at a few. Vamos a ver algunos. Go to Psalms chapter 9. Salmos capítulo 9, por favor. 1 and 2. 1 y 2. Uno y dos. Psalms, chapter nine, uh, Psalms chapter 9. Salmos capítulo 9, por favor. Let's go to Psalms. Just, we're going to look at a, two, a few ones here. A few. Psalms chapter 9. Salmos capítulo 9. 1 al 2. 1 and 2. And then we're going to look 7 through 10 in chapter 9. Vamos a ver 7 al 10 también en capítulo 9. Psalms chapter 9, 1 and 2. Salmos capítulo 9, 1 y 2. It says, I will praise you. I will praise you, O Lord, with my whole heart. I will tell of all your marvelous works. I will be glad and rejoice in you. I will sing praise. I will sing praise to your name, O Most High. Te alabaré, O Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me, alegre, me, me alegraré y me regocijaré en ti y cantaré tu, tu nombre, oh Altísimo. Go to verse 7, versículo 7, verses 7 through 10, de 7 al 10. But the Lord shall endure forever. He has prepared his throne for judgment. He shall judge the world in righteousness and he shall administer judgment for the peoples in uprightness. The Lord also will be a refuge for the oppressed. A refuge in times of trouble. And those who know your name will put their trust in you. For you, Lord, have not forsaken those 
who seek you. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será cuidadela para el, para el oprimido. Lugar fuerte para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparás a los que te buscan. Again and again and again in Psalms proclaim the greatness of God, his power, his majesty, his holiness, his sovereignty, his justice, his compassion, his mercy, his love, his forgiveness, and his grace. En el libro de Salmos, una y otra vez y otra vez, los Salmos proclaman su grandeza de Dios. Su poder, su majestad, su santidad, su soberanía, soberanía, perdón, justicia, compasión, misericordia, amor, perdón y su gracia. Praise in the Psalms is very specific. La alabanza en los Salmos es muy específica. Rarely, rarely in Psalms, just, rarely you would just hear, I praise you, O Lord. Rarely. But usually he gives, usually it gives the reason why to praise God. Bien raro, usted va a, escu- va, va a leer donde dice, te alabo, Señor. Oh, no. Pero por, no, por lo general dan las razones para alabar a Dios. And those, and those reasons always have to do with God's character and his actions. Y esas razones siempre tienen que ver con el carácter de Dios y sus acciones. When you proclaim God's greatness, cuando usted proclama la grandeza de Dios, you are declaring God's value and worth. Usted está declarando el valor y la, y la valía, la valía de infinito de Dios. You expand your thoughts of God and come closer to appreciating Him for who He is. Expandas tú tu pensamiento de Dios y te acerca más apreciándolo a Él. God is more wonderful. God is more majestic than any thoughts you can ever imagine. Dios es más grande, Dios es más maravilloso, Dios es más majestuoso que cualquier pensamiento que puedas imaginar. But this is between you and him. Esto se trata de usted y él. I can't make you do it. Yo no puedo forzarte a hacer eso. It's between you and him. Se trata de tú y él. It's a relationship that you have with God. Es una relación que usted tiene con Dios. Nadie te lo puede imponer. Nobody can impose that on you. No one, nadie. I cannot make my children love me. Yo no puedo forzar que mis hijos me amen. I can't, no puedo. You better love me. Tenés que amarme. I can't do that. Yo no puedo ser eso. I can't. I have to have a relationship with them. Yo tengo que tener una relación con ellos. There has to be a relationship. Tiene que haber una relación. There has to be a relationship. And it's between me and them. Entre yo y él. Y ella o ella. And it grows that we así crece. I mean, not every child and parent get along. No todos los padres y hijos se, se, se llevan bien. You know, things happen. Cosas suceden. But it's a relationship, una relación. It's a relationship. And then number two, número dos. Worship. Adorando. It is going to be very important that we worship in spirit and in truth. Va a ser bien importante que nosotros vamos a estar adorando en espíritu y en verdad. Jesus told the woman by the well, Jesús le dijo a la mujer junto al pozo, go with me to John chapter 4, Juan capítulo 4. John chapter 4, Juan capítulo 4, por favor. Verse 23 and 24. Versículo 23 al 24. Worshiping God means worshiping in spirit and in truth. Adorando a Dios significa adorando en espíritu y en verdad. This is what he said. This is lo que le dijo Jesús. But the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship him. God is spirit, 
and those who worship him must worship him in spirit and in truth. Pero llega, llega la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. What does it mean to worship God? ¿Qué significa? What does it mean to worship God in spirit and truth? ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? Jesus relates the word spirit here to, to the fact that God himself is spirit. Jesús relaciona aquí que la palabra espíritu con el hecho de que Dios mismo es espíritu. God does not have a physical body. Dios no tiene un cuerpo físico. He is, he's, he is not part of the created universe, for he is the creator. Él no es parte del universo creado. ¿Por qué? Porque él es el creador. Jesus is teaching us that true worship is not just the physical forms of worship. Jesús nos está enseñando que la verdadera adoración no, so, no son solo las formas físicas de adoración. It's not so much where you worship. No es tanto, no se trata tanto de dónde se adora, when you worship, cuándo se adora, or how you worship, o cómo se adora. Cómo se adora. But that true worship is spiritual in nature. Sino que la verdadera adoración es de naturaleza espiritual. It's not a matter of just going through the motions. I didn't say emotions, I said motions. No se trata simplemente de seguir los movimientos. Showing up at church. Showing up at church. Presentándose en la iglesia. Stand with the people. Pararse cuando todos se están parando. Sit when the people sit. Sentarse cuando la gente se sienta. You pray when people pray. Usted está orando cuando están orando. You sing when people sing. Usted canta cuando todos están cantando. That's not worship. That's motion. Eso no es adoración. Eso es moción. You're moving. Please stand. Please sit. Let's sing. Let's pray. That's motion. Eso es moción. That's motion. We're a church. Estamos en iglesia. No. That's not worship. Eso no es adoración. No, true worship comes from the heart and is empowered by God's Holy Spirit. No, la verdadera adoración viene del corazón y es fortalecida por el Espíritu Santo de, de Dios. When we worship God in spirit, cuando adoramos a Dios en espíritu, we focus our hearts and attention on Him. Cuando, nos adora, cuando adoramos a Dios en espíritu, enfocamos nuestros corazones y atención a Él. Giving Him our love and adoration and praise. Dándole nuestro amor, adoración y alabanza. ¿Me están entendiendo? You understand what I'm saying here? I can only remember, I don't know why it's coming up, porque esto me viene, it's like, You know, like, uh, I, I see it, lo veo así como, like my wife and I, yo y mi esposa. You know, she's, you know, we're talking, estamos hablando. She's like, Nesto, I need to talk to you. Nesto, 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 I need to talk to you. I need to talk to you. Okay. And I, and I go emotionally, emocionalmente, emocional. Yo voy donde ella. She goes, sit in front, sit en frente. She looks, you know, and, uh, you know, and, 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 and she's like, you know, and I'm here, yo estoy aquí. But, you know, you know, y, And we're talking, estamos hablando. But I have a bad habit, de un hábito. You know, sometimes, alguna vez. When I listen, you know, but yeah. <laughs> and then she's talking, she's, ella está hablando, and she's talking, está hablando, and she goes in, ella me dice, she, asks, she tells me, what did I say, que dije? <laughs> Can you repeat what I said, Nestor? Que es lo que yo dije? What do you, you know? And I'm like, I mean, I do all the motions, estoy emoción, I'm there, yo estoy ahí, and everything, but I'm not there, no estoy ahí. I'm, I'm not listening, no estoy escuchando. 
I'm not there. I'm not really there. Yo de verdad no estoy ahí. I mean, now physically, physicamente I estoy. I'm there. She asked me to come. I'm in front of her. Estoy enfrente. But I'm not really there. No estoy ahí. I mean, we come to church. Venimos a la iglesia. Nos sentamos. We sit down. Everybody stands. Nos paramos. We sing. and We sit down. Nos levantamos. Let's pray. Oramos. But those are emotions. Son emoción. True worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. And what does it mean now to worship in truth? ¿Y qué quiere decir adorar en verdad? Part of it relates back to what we have just said about worshiping in spirit. Parte de esto se relaciona con lo que acabamos de decir acerca de adorar en espíritu. Our worship must be sincere. Nuestra adoración debe ser sincera. It should be sincere. Debe ser sincera. It must be true worship of God from the heart. Debe ser la verdadera adoración a, a Dios desde el corazón. And not just outward motions. Y no solo movimientos externos. But worshiping God in truth also has to do with thinking and speaking true things about God. Pero adorar también a Dios en verdad también tiene que ver con pensar y hablar cosas verdaderas acerca de Dios. This is why the Bible is vital to proper worship of God. Por eso la Biblia es vital. Es vital, es vital para la adoración apropiada a Dios. We can have some understanding of God simply from nature and creation. Podemos tener algún entendimiento de Dios Simplemente desde la naturaleza y la creación. But in the Bible, pero en la Biblia, we have a fuller and more complete revelation of God's character and His works in history. Pero en la Biblia, tenemos una revelación más plena y más completa del carácter de Dios y sus obras en la, en, 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 en la historia. I, I, I appreciate the music team. Yo aprecio mucho la música del de, de, equipo de música. The songs that we sing. Las canciones que nosotros cantamos. They should be full of truth. Deben estar llenas de verdad. About God from the Bible. Deben estar llenas de la verdad acerca de Dios y de la Biblia. They just don't sing anything. Y no solo cantan cualquier cosa. Oh no. They go through a filter. They pass them through a filter. And several people, algunas personas miran, and they, they say, hey, is, does this look right? Se ve bien esto. Se está diciendo la verdad aquí. Is the truth being uh, 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 saying here? It's our responsibility. Es nuestra, es nuestra responsabilidad. When we read scripture in our service, cuando nosotros estamos leyendo la escritura en, en, en la, de la Biblia, we give our attention to the words, ponemos atención a las palabras as they are read, mientras están, se están leyendo, because they are the word of God, son la palabra de Dios. I appreciate, yo, yo aprecio mucho acá. Let me tell you something. Let me tell you algo. If I'm not preaching truth, yo no estoy predicando verdad, I have several people here that will, I will get an email. Me van a mandar un, un correo electrónico. Not even that long. By the time I step down, they'll come up, Pastor. Yeah. Mm. We need to talk about something. I appreciate, yo aprecio eso. I, 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 I appreciate it with all my heart. Yo lo aprecio con todo because I am imperfect. Yo soy imperfecto. And I appreciate that. I will take it like a thank you, gracias. Has it happened, Pastor? Yes, sí, sí me ha pasado. I mean, because I'm, 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 I'm grateful. Like, gracias a Dios. The truth has to be preached. La verdad tiene que ser predicada. It has to be taught. Tiene que ser enseñada. We're not going to put just anyone to teach a Sunday school or to teach a small group. No vamos a poner a cualquier persona a, a, a que, que vaya a enseñar un, un grupo pequeño o enseñar una clase. No. It has to be in truth. Tiene que ser en verdad. When God's word is preached, cuando la, se predica la palabra de Dios, we listen in expectation. Nosotros escuchamos con expectación. We know that God's word has the power to change our lives. Sabemos que la palabra de Dios tiene el poder de cambiar vidas. 
in those lives around us. Y esa vida alrededor de nosotros. Guys, that's why I said, pero digo, why church, por qué iglesia? I mean, why church, por qué iglesia? One of the reasons why I believe, una de las razones por qué yo creo, es because it has changed my life. He cambiado mi, see, this is personal, esto es personal. I have this personal relationship, yo tengo una vida, una, una, una relación personal. He's done things for me that I don't even think he's done for you. Él ha hecho cosas por mí que yo creo que no ha hecho por ustedes. But I believe that it is his word, yo creo en mi corazón, en mi vida, que fue su palabra que me cambió. But that's me, ese soy yo. And I'm, that's, that's my personal conviction. Esa es mi convicción personal. That's my personal testimony. Ese es mi testimonio. Now, everybody else, todo el mundo, I don't know. You have your own personal. Usted tiene su personal. I don't know. When we join in prayer, cuando nos unimos en oración, We speak to God in this quietness of our hearts. Nosotros hablamos con Dios en la quietitud de nuestros corazones. And we praise Him. Le estamos dando adoración for who He is, por quien Él es, for what He has done, por lo que Él ha hecho. Spirit and truth, en verdad y en espíritu. So, entonces, así que, worshiping God in spirit and in truth, adorar a Dios en espíritu y en, y, y en verdad, significa, what does it mean? Worshiping God truly and sincerely from the heart in the power of the Holy Spirit while proclaiming the truth about God as found in the Holy Scripture. ¿Qué significa adorar y, en espíritu y verdad? Adorar a Dios verdadera y sinceramente desde el corazón en el poder del Espíritu Santo mientras se proclama la verdad acerca de Dios como se encuentra en las Sagradas Escrituras. These are the kind of worshipers God the Father seeks. Esta es la clase de adoradores que Dios el Padre busca. Those who will worship Him in spirit and in truth. Aquellos que van a adorar en espíritu y en verdad. And number three, number three, we're done, estamos, ya estamos terminando. Offering God our lives. Ofrecer a Dios nuestras vidas. There's a third aspect of worship that I would like for us to look at, and that's offering God our lives. Hay un tercer aspecto de la oración que me gustaría ver y ofrecer a Dios nuestras vidas, y es ofrecer a Dios nuestras vidas. Listen to Paul's words. Escuche las palabras de Pablo. Go to Romans 12.1. Vaya a Romanos 12.1. Romans 12.1, Romanos 12.1. Romans 12.1, Romanos 12.1. I'll read it, lo voy a leer. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. I love that. Holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Así que hermanos, hermanos y hermanas, iglesia, os exhorto por las misericordias de Dios a que presentéis a vuestros cuerpos como sacrificios vivo, santo, agradables a Dios, que es vuestro servicio de oración espiritual. Part of giving value and worth to God is offering Him your life. Parte de darle valor a Dios es ofrecerle tu vida. Now, hold up. Espera un momento. And I have to think about it. Yo tengo que pensar en esto. Think about it. Piénsalo por un momento. Think about it. Everyone lives for someone or something. Yes or no? Todos vivimos para alguien o para algo, sí o no? So I'm like, well, I do. You also have to say it. I do. I have to be honest. I live. Yo vivo. Yes, I live for God. Yo vivo por Dios. But I live for my wife and my children. Yo sí vivo por mis hijos y mis. I'll give my life. 
yo he dado, you know, I'll give it. I've demonstrated, lo he demostrado, white veros, have I? Yes. When there's somebody, yep, when we, when we had animals attack, she sends me. Cuando hay animales que atacan, ella me manda a mí. When she hears noises, cuando ella manda y oye, Nestor, there's somebody outside. I have Nestor, go. Yo voy para afuera. And I'm, and I, I, I've demonstrated. I, I said, whoa, I'm just waiting just to get hit. Estoy esperando que me, she said, I'll be upstairs. Okay, you are arriba. You just yell. Tu grito. Thank you. Help me. No. I have the phone. Yo tengo el teléfono. So, but honestly, honestamente, and I have, believe me, I have stories. Yo tengo stories. My wife loves me. Ella me quiere. She does love me. She does love me, but. Uh, yeah. But I honestly say, yo honestamente lo, lo puedo decir. I will. I do live for my wife and my children. Yo sí vivo por mi, por mi esposa y mis hijos. And I do live for other, other things. Yo también vivo por otras cosas. But those are one of the things where, you know, we just want to make sure, queremos estar seguros that, you know, they grow up, que se crezcan, that, you know, they're, they're you know, everything they need, que tengan todo lo que tengan. Um, we all live for something. Todos vivimos por algo, por alguien, for someone. And whatever you live for is, whatever you live for is that to which you give ultimate value. Y aquello por lo que vives es aquello a lo que das al máximo valor. The person who lives for pleasure value, ple, value pleasure than anything else. La persona que vive para el placer valora el placer más que cualquier otra cosa. The person who lives for uh, uh, power value power. La persona que le gusta el poder vive para el poder. The person who lives for money Value money. La persona que vive por dinero, valora el dinero. The person who lives for self, value self, you know, for self, values self. La persona que vive para ella mismo, él mismo, vive para el mismo, valora para él, se valora el mismo ella misma. And the person who lives for God, value God. Y la persona que vive por Dios, valora a Dios. So, entonces, así que, when you live for God, cuando usted vive para Dios, when you offer your life to him, cuando tú le ofreces tu vida a él, you are giving ultimate value of worth or worth to God. Les estás dando el valor supremo a Dios. And that also is worship. Y eso también es adoración. But sometimes that word offering, es, es, esa palabra ofrenda. Sometimes when we think about offering our life, Pastor, cuando, cuando, cuando piensas en ofrecer mi vida, we think in terms of dying. Nosotros pensamos en términos de morir. We think about the soldier who offers up his or her life in a war. Pensamos en ese soldado que se ofrece su vida o en, en la guerra o, 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 o Jesus who offered his life uh, as a sacrifice for all o como Jesús que se sacrificó uh, su vida por todos. But Romans 12.1, Romanos 12.1, speaks of offering our bodies to God as a living sacrifice. Pero aquí Romanos 12.1 dice que habla de ofrecer nuestros cuerpos a Dios como qué? Como sacrificios vivos. God is not talking about dying for Christ. He's talking about living for Christ. Él no está hablando que nosotros debemos de morir para Cristo, sino vivir para Cristo. And there are many people who died for Christ. Hay muchos que han muerto por Cristo throughout the ages, durante los siglos. We call them martyrs. Martyrs for the faith. Llamamos a estos martyrs de la fe. They died for Christ. Han muerto para Cristo. And we should, have the, we should have the uttermost respect and admiration for their sacrifice. Y nosotros debemos tener la mayor respeto y admiración por su sacrificio de ellos. But every martyr, cada martyr, long before they died for Christ, and muchos antes de morir para Cristo, they learned first to live for Christ. Pero primero aprendieron a vivir para Cristo. And that is what Romans 12.1 is talking about. Y de eso está hablando 
Romanos 12.1. God wants us to give him all our lives. Dios quiere que él que le entreguemos toda nuestra vida. Completely, without, without reservation, completamente sin reservas. How does that sound? ¿Cómo se suena eso? What do you mean by that? Hear this. Escuche esto. This is how, así se suena esto. This is how it sounds. Almighty God, all that I have, all that I am, I give to you. Use me for your kingdom and glory. I offer my body and my life as a living sacrifice, pleasing and holy to you. I value you. O oh Lord, above all things, I worship you. That's how that sounds. ¿Cómo se oye eso? Cuando alguien dice, tú das completamente tu vida a Cristo como sacrificio vivo, se oye así. Dios Todopoderoso, todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo doy. Úsame para tu reino y gloria. Ofrezco mi cuerpo. Y mi vida como un sacrificio vivo, agradable y santo para ti. Te valoro, oh Señor, por encima de todas las cosas. Te adoro. Worship. La adoración. Why do we have church? ¿Por qué tenemos iglesia? What is the purpose of the church? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? What is the church mission? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Number one, número uno, worship, adoración. Question, pregunta, how are you doing with this first purpose? ¿Cómo te va a ti con este primer propósito? How is your worship life? ¿Cómo es tu vida de adoración? Don't look or think about anybody else, please. Throw those stones away from your hands. No estés pensando a, a en alguien más. Por favor, bote o tire esas piedras, esas, esas piedras de sus manos. That's what we do. Ah, so, oh, no. I know who. No. You look to yourself and compare yourself to Jesus. Mírese usted mismo y si se quiere comparar, compárese con Jesús. How is your worship life? ¿Cómo está tu vida de adoración? Do we come? Do we come to church ready? Ready to worship our awesome God. Venimos a nuestra iglesia ya listos para adorar a nuestro Dios asombroso. If not, si no es así, you're missing out. You're missing out on one of the four main reasons why the church exists. Y si no lo estás haciendo, estás perdiendo una de las cuatro razones principales por las que existe la iglesia. Guys, church, iglesia, worship is not just for Sunday morning. La, la adoración no es solo para los domingos por la mañana. Do you worship God throughout the week as well? ¿Y qué pasa con la, durante la semana? The church is not a building or a time slot or a program, guys. Take that out of your mind, please. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es una franja horaria. No es un programa. It's not. The church is the people. La iglesia es el pueblo. This is the church. Esta es iglesia. When we all leave, cuando todos nos vayamos, this, if you're ever here, I'm here, I, I come during the week, yo vengo durante la semana, this place is cold, este lugar es frío, this place is dark, este lugar está, está oscuro, this place is silent, no hay nada de bulla, this place is dead, este lugar está muerto. But as soon we open that door, pero cuando se abre esa puerta and people start coming in y la gente comienza a mentir, man, starts getting warm se está calentando boy does it start getting noisy 
comienza la gente a platicar. There's, there's life, hay vida. There is life. The lights turn on, se aprenden las luces. There is life, hay vida. And so, these four purposes only become as real as you and I live them out in our day-to-day -day lives. Así que estos propósitos solo se vuelven reales a medida que tú y yo lo vivimos en nuestra vida cotidiana. Amén. Let's stand. Vamos de pie. Here's a motion. Let's stand. Aquí hay una emoción. God is awesome. Dios es asombroso. God is holy. Dios es santo. God is great. Dios es grande. God has given us life. Dios nos ha dado la vida. God has sent his only son into the world that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Y Dios envió a su Hijo, un genito al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Now, church, iglesia, that is worth celebrating. Eso vale la pena mencionar eso. Vale la pena emocionarlo. Vale la pena emocionarse. That is worth living and loving. Is, that is worth loving and worshiping God with all of your heart, soul, and mind, and strength. Vale la pena amar y adorar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. We'll take a moment to pray. Vamos a tomar un momento para uh, 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 orar. And it's between you and the Lord, usted y el Señor. So, Father, as we begin this new year, mientras comenzamos este año nuevo, or any other year, o cualquier otro año, Señor, as we begin, Lord, tomorrow, mientras comenzamos ya mañana, I pray, Lord, Father, that we can experience more of this worship, podemos experimentar más de esta adoración, that we truly, que de verdad, Señor, nosotros, that we truly, Lord, Father, seek, busquemos. That our relationship can grow in this area of worship. Que nuestra relación contigo pueda crecer en este tema, Señor, de lo que es la adoración. That we can keep it more focused. Lo podemos más enfocar, Señor. On this number one purpose, este propósito. Why do we do what we do? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Why do we believe what we believe? ¿Por qué creemos lo que creemos? Why do we say what we say? ¿Por qué decimos por lo que decimos? So I just pray, Lord Father, that we can truly learn more, que podamos aprender más. That individually, individualmente, Lord, that you will work in our lives, que tú vas a trabajar en nuestras propias vidas individualmente, individually, and learn, Lord, y aprender, experience with you, experimentar contigo, Señor. Tiempo contigo, time with you, en esta área, in this area of worship. En, este, en, esto, en esta área, Señor, lo que es la adoración true worship verdadera adoración in spirit and truth en verdad y en espíritu Señor thank you gracias Padre we thank you for your word gracias por tu palabra we thank you for the Holy Spirit gracias por el Espíritu Santo thank you Father gracias Señor for your son who died on the cross for us que murió en la cruz gracias por tu hijo Señor que murió en la cruz por nosotros thank you Lord gracias Father 
We pray all this. Oramos todo esto in Jesus' name, in the name of Christ Jesus. And the pueblo dice, and the church says, Amen. And we are dismissed. Gracias, hermano.